我把它写，不可能会忘记性。荀子在《法行篇》写的那篇文章，他说：“子贡问孔子啊，君子为什么会意见？难、嗯，因为以前在周代，君子要配玉。你如果看到那个坟墓挖出来，都是有玉，人的嘴巴塞玉屁股，塞玉，我动不动要塞玉，所以以前不会议。那孔子就说呢：哦，什么话？”因为他说，玉是因为玉很少呢，一般的那种杂玉很多吗？所以少的东西为贵吗？孔子说什么话、啊？他说：“夫君子己多而见之。”从这句话各位就知道，这就是孔子为什么会说说，人民是最多的，君王只有一个啊，君王贵吗？所以。君子起多的见之，少而贵之哉？所以呢，他说：“无欲者，君子必得。君子用来跟德行相参考。”怎么说呢？他说：“温润的者人也，利而已。”这我们等下再解释。他就举例说：“欲有这么多的德。”各位当然知道，欲不会讲话，不会做事，不会不会说话，不会。自己蹦蹦跳跳，所以他指的是玉的形态，让君子会想到气的。其实荀子讲这个东西更早是什么？各位都知道荀子比孔子多、啊，对不对？所以在的《礼记·聘礼》里面就子贡问孔子。所以这一段话，各位就知道，荀子用的就是子贡原来话的另外一个版本。你们就开始发现，如果你把这一篇文章跟刚刚那一篇文章参照，你就会发现，古时候的人不是这么死的，把东西都背背死在那边，就是每一个人念完了以后，自己的一种感知，然后给他写出来。这两篇文章很接近，我们今天不是在讲文学。所以没有做这个比较，但是这个欲的观念，欲有德这个观念，其实还可以再更早。管仲，管仲又比孔子早了一百多年。所以在《管子水地篇》，他最早，我们现在找不到，谈欲有德，欲之所谓的久德出焉。啊，你会发现字是不是用的很像？温润以则人也，民以礼也啊，民以礼也，知也，兼而不处，义也。我只是告诉各位，德的观念从历史你可以推到，你可以看到它一直可以往什么推？推到最早是谁呢？孔子这么重视他，这么解释欲，君子比德以义。所以君子无故欲不弃身，所以以前配玉，其实玉是用来干什么？提醒自己我的行为。这一点让我们知道一件事情：古时候的所谓圣贤，所谓知识分子，他是每一天都要看的。我今天这样做，这样说对不对？现在有人这样。我们每一天反省吗？恐怕很困难。我们就知道古时候的人是多么的认真对待人跟人的关系。行嘛，你行就是会碰到人，不然就碰到事。每一天都要反省。我们现在不是，我们该不该这样做呢？所以，不是只有孔子说“欲可以得”，道家说“圣人背合怀玉”，穿得很难看，穿得很多，但是这里面要有玉，指导你行为的，就像德玉的德。
，所以再把它往前推，我们就可以看到了。高桃木，高桃跟谁在一起？大，所以那是什么时候的事？大，足足又比孔子时代早了一千五百年。他就提出九德，九德是什么？宽而立，柔而立，怨而攻，乱而进，老而易，直而温，简而廉，刚而色，强而。所有讲的都是真的实用，所以德是什么？我们现在一般民间，还有爱的斗点啊，做人要有德，好像是一种观念，不是观念，是行为，是行为，你做出来的事情，所以。高陶提出的九德是说，孔子后来针对这个提出的九思，就是德是行为，所以你做这个行为你要行，所以这两个之间呢有非常非常亲密的关系，都有一个四思敏，看就要搞清楚，有没有看清楚？听思错，听就要听，你要讲话或听到各种东西，是不是很清楚？色思温，哎，开始来了，跟我们现在的生活都有关系。你跟别人相处，是给人家脸色看，还是怎么样？色思温，貌思恭，对别人要尊重。我们现在才能可以看到，你如果看到那个大话新闻啊，看到那些那些人。谁在那边冒失光？每一个人都巴不得把对方皮扒掉。言失中，你讲的时候，我讲这个东西是不是真的？这个忠不是对君王忠的，是忠于你自己。言失中，我讲的话是对的吗？是正直的吗？是失敬，我做一件事情是真的，尽了我最大的力量去做吗？于是问，更是，我们遇到困难就会生气，生气为什么会生气？为什么会有困难？很多人就一甩走，见得失意。可是现在有很多人教小朋友，爱情很安静，见得失意。我们回头再来看，高陶讲，什么叫管理？刚刚我们讲，每个人都是管理者。我们在这个社会，你已经离不开了，你不可能再回去自己种田了。你种田，你一定会被那些世界的财神打死。你种种出来的东西，你都自己都不够用。所以我们是被绑架。我们未来的人类世界，生产，各位可以想到。现在全球都在竞争产生机械人，日本人跑得非常快，中国也在跟，美国还要做杀人机器人。所以你们可以想想看，以后工厂里面都是机器在做事，人做什么？人的价值变得什么？所以现在呢，种地要人，机器种的比我们好，机器工厂里面要人，电脑现在速度这么快，所以人以后干嘛？人的价值是你对别人有多少帮助，对不对？所以，所有的人现在都离不开别人，离不开这个社会。你唯一能做的事情是：我怎么做，我怎么行。那我们刚刚讲了那么多，你就知道现在社会。事情教我行不通，他只有使人越来越机巧，人跟人越来越不信任。台湾如果继续这样子，我们台湾绝对没有希望。所以我们必须回到一个人跟人之间能够和睦相处的时代。我们来看看古人的智慧、九德，我们的行为该怎么做，宽而立。什么叫宽而立？宽而立，按现在的话叫做宽宏大量。
有没有实效？为什么？力是力所力子，在北方中国的人，力所是长得直的，力的种子很硬，包埋的很好，所以那个是力力子收藏起来可以收藏，不像玉，玉米很难收藏，所以把它晒掉。所以力子可以长很久，所以它可以救它。他吃他会饱，因为他非常的死，非常扎实，他营养非常的好。所以这两个把它摆在一起，叫宽宏。人跟人之间相处，要宽厚。但是当你对别人宽厚的时候，不是不好弄的，不是。该给什么就给什么，而这个给不是随便的给，是要真正。帮上，叫做宽。那你做一个企业主管，你做一个你现在从事的工作上面的小主管，你的下面有问题，你去帮他跑吗？你的业务员出了事情，你说：“哎呦，阿弟做不好，你干别家贼，我替你走，可能吗？”但是有的老板就是。你去死啦！你那出八戒，你花那么多钱，一个月拿了两三万块钱，一个月钱也出不来。这是在台湾最常见的事情，对不对？那口不出恶言的就很简单，我反正我一开始就给你定期业了，你的基本薪资就是一万两千块。啊，你做不出来，现在有些一万两千块，你也要写领导的，啊，做啥做一个做不出来，切切。现在老板没有心情教员工，员工你应该为了才来做事。所以我们的人类社会，我们台湾的社会，老板跟员工的时间冲突越来越大。因此，我们的企业，我们就业，第一个要想的很重你进去一个社会环境当中，你做了一个职务。当然，你不是老板，一定是从下面工作，所以我们就可以看到，为什么用“和”？他讲的正是两面。当你在社会进去的时候，你就要为下；当你做到上面，你就是为上。你被人家管的时候，要怎么样？要紧，力就是要紧，东西要扎实。你做了没卡？你说我要做这个事情，老板叫我做这个事情。你说啊、哦，做不来哦，全公司的资源都来支援我。他、啊、要你这个人干嘛？全公司的资源都支援你，我就不用你，我就是老板。所以你第一个要想的就是，我怎么样可以用最少的代价做成最大的成果出来，对不对？这不就是利益吗？你要做的很扎实，你要有那个本事啊。所以在下位的人要紧，你看到这个上面要宽，其实更紧。当你在下位，你要紧；你在上位，你才要宽。怎么宽？如果这个员工天天都是那么认真，偶、哦、尔出了一件差错，你忍心责备他？你要帮助他、协助他，对这个公司好。所以在下紧，当你的心思知道我怎么样尽力去做，就能够进步。进入一些轨道，你就能够成事业，因为你尽力在做。所以你看到这个东西，你在下位的时候，你想的应该是这样。你应该想的的缘分就是这样，你进到这个机会，进到这个地方，这就是一种能力。可是当你如果做到上位，你就要想，你这个公司。赚钱，赚钱钱就随便花，不对，要备。没有一个企业不困难，景气不好，你看像我们的电子厂，景气好的时候几百亿、几千亿赚。你看 HTC 一年都可以多少？去年手机卖不出去的时候，也是几百亿、几千亿的。所以你做上位的人要知道什么叫风险，对不对？备。赚钱的时候要要备。
，员工有困难才帮忙，帮得上。不要到了有困难的时候，哇，公司这边死啊，人情最拢缩开，这是非常非常不得已的事。所以各位看，第一条，对工作的态度就产生一个决定性的影响，久德的定格。柔而立，什么叫柔而立？